欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：自我、先锋、自信，是王一博眼中的香奈儿女士，何尝不也是王一博自己？王一博与香奈儿从拿 title 开始，就是无考察期空降最高 title， 忠于自我，不取悦他人的王一博。极度契合香奈儿的品牌调性，可以说，在没有人能如此准确又无比自然而然的将品牌腔调诠释的淋漓尽致。代言顶奢香奈儿的同时，还能代言其他八个服装品牌，尤其是今年华丽加上的高奢品牌罗意威，更是让王一博成为真正的毫无争议的内娱唯一双奢代言人。优秀、强大、演技、实力、人品、时尚腔调十足。这样的王一博，你让香奈儿如何能不爱？王一博巴黎之行，小龙 T 恤国潮闪耀，网友赞其龙傲天气质尽显。王一博身穿一件看似普通却暗藏玄机的灰色 T 恤，这种颜色选的恰到好处，既不过于张扬，又不失低调中的高级感。灰色如同巴黎天空的底色，沉稳而深邃，与这座城市的气质不谋而合。T 恤的剪裁简洁利落。巧妙地勾勒出他健硕而不失优雅的身材曲线。有网友称，这件灰色 T 恤简直是王一博的隐形斗篷，让他在人海中也能闪闪发光。吸引人的莫过于那幅宛如生动的龙图案。这条小龙不仅形象生动，其眼神中透露出某种程度的警觉与电光火石般的灵动，仿佛准备随时跃出一场惊心动魄的冒险。黄奕谦的这身装扮。瞬间将暗淡的街头点缀上了几分东方的神秘与韵味，网络上的讨论纷纷展开。这条小龙是不是黄奕谦的守护神？每次出现都带来好运和惊喜。还有脑洞大开的网友表示，如果小龙能说话，他一定会告诉大家：“主人们，请去体验下黄奕谦的盛宴吧。”王一博的搭配无疑是对运动风的最佳诠释。他下身穿了一条宽松的运动裤，脚踏一双简约的运动鞋，整个人看起来既舒适又自在。这样的装扮不仅适合在巴黎的街头漫步，更仿佛在告诉所有人，时尚不应被任何框架所束缚。它应该是一种随性的态度，一种对生活的热爱。网友们纷纷点赞：王一博的运动风简直就是行走的时尚教科书。谁说运动装不能穿出高级感？试想一下，当你正悠闲地在邓森河畔散步，享受着这份难得的宁静与美好时光，突然，一个熟悉的身影映入眼帘，那不是刚刚在屏幕上看到的王一博吗？也许他正在低头查看手机，也许他正用手轻轻揉眼，但无论如何，那份亲切与真实感，瞬间拉近了你与他之间的距离。这一刻。邓森河的波光与王一博的身影交织在一起，成为许多人心中难以忘怀的记忆。网络上也被一则动态激动地传开：“我在邓森河畔碰到了王一博，他比照片上还要帅，简直无可挑剔。”王一博的巴黎之行不仅仅是一次简单的旅行，更是一次时尚与文化的深度碰撞。他巧妙地将东方元素融入到西方的时尚之都。展现出一种独特的跨界魅力。这种跨文化的交流，不仅让巴黎的时尚界看到了东方少年的风采，也让更多人开始关注并喜爱这种融合了多种元素的时尚风格。有网友感叹：“王一博的穿搭让我看到了时尚的无限可能。”原来，东西方文化的碰撞可以如此美妙。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。